Hallo und wer herzlich willkommen wieder von 9FF aus Dortmund. Heute zweiter Teil unseres Videos Fragen und Antworten. Ich sitze wie beim letzten Mal wieder im Salvatore, unser super Rennbeschleunigungsfahrzeug, 2000 PS, 2000 Newtonmeter, Weltrekordfahrzeug, halbe Meile stehend, Porsche, zurzeit leider gerade nicht, aber das nur vorübergehend, wir sind dran, dieses Jahr wird der Weltrekord wieder nach Dortmund kommen. Also viel Spaß. Ja, dann kommen wir zum nächsten Fahrzeug, zur nächsten Fahrer. Das bezieht sich auf den Porsche 991.2 Turbo S, das weiße Auto, was in letzter Zeit bei uns bei Instagram war und auch als einige Videos dazu gibt, das Fahrzeug mit den 828 PS und 963 Newtonmetern. Die Frage ist, welche Größe haben die Turbos? Sind die VTG? Ja, auch bei dem Fahrzeug, ähnlich wie ich es eben schon beim Carrera erklärt habe, lassen wir in 99% der Fälle die Original-Turbolader im Fahrzeug, das heißt die Original-Turbolader-Technologie, in dem Fall VTG, so wie es ja serienmäßig ist in dem 91.2 Turbo S. Wir vergrößern diese nur. Das heißt, herkömmlicherweise Upgrade-Lader wird ja auf der Verdichterseite ein etwas größeres Verdichterrad eingebaut, damit mehr Frischluft gefördert werden kann, angesaugt werden kann und dann auch durch den Motor gedrückt werden kann. Die Turbine, also das Abgasrad, wird in den meisten Fällen original gelassen, weil der Umbauaufwand dann relativ groß wird und auch kompliziert. Es wird maximal am Turbinenrad etwas abgeschliffen, damit etwas besser die Abgase entweichen können und der Abgasgegendruck nicht vor Turbine zu hoch wird. Wir sind bei dem Auto den komplizierteren Weg gegangen. Wir haben beide Seiten vergrößert der Lader, das heißt den Verdichter deutlich und das Turbinenrad ebenfalls deutlich. Weil mit der originalen Größe äh, kommt man nicht gesund auf über 800 PS. Wir brauchen einfach mehr Luft- und Gasdurchsatz durch den ganzen Turbolader, das heißt nicht nur durch den Verdichter, sondern ebenso auch durch das Abgasrad. Und ein größeres Abgasrad kann eben mehr Arbeit, mehr Drehmoment vorrichten aufs Verdichterrad als ein kleines. Und der Gegendruck ist viel niedriger. Deshalb haben wir beide Seiten vergrößert, kommen so auf die Superleistung mit vertretbarem Ladedruck. Das ist ja immer ganz wichtig, weil hoher Ladedruck ist immer Essig für den Motor, ganz schlecht. Hohe Belastung, hohe thermische Belastung hoher Gegendruck, also eher nicht sehr effizient, mit vertretbarem Ladedruck und einem tollen Ansprechverhalten. So, das war das Fahrzeug. Dann haben wir als nächstes V400. Ah, eins meiner natürlich absoluten Lieblingsfahrzeuge. Ich möchte mal sagen, 2004 unser internationaler Durchbruch mit der Firma 9FF. Der V400, ich weiß nicht, ob ihn jeder kennt, war unser erstes wirkliches Weltrekordauto. Das erste Auto, mit dem wir Versucht haben, 400 zu fahren, haben wir leider nicht ganz geschafft. Deshalb hieß er damals V400, V für Geschwindigkeit und äh, 400 natürlich ist klar. Wir sind dann letztendlich 392 gefahren und haben damit McLaren äh, den damaligen Geschwindigkeitsweltrekord, ich glaube 386 oder sowas ähnliches, vom äh, F1 abgeluchst. Da waren wir super stolz drauf und aufgrund der Tatsache ist da der äh, auf 996 basierende war ja auch das erste Auto, mit dem wir die angefangen haben, basierende V400, eins meiner Lieblingsautos, weil das war eben unser Durchbruch unserer Firma. Die Frage zu dem Auto ist, warum ist der Spoiler, der Heckspoiler, so positioniert? Es war klar, wenn wir mit einem 996 400 fahren wollen, muss die Aerodynamik perfekt sein. Aerodynamik und Abtrieb. Da wir das Ganze in Nado machen wollten, Nado ist ein Kreis, das heißt keine Gerade, bei der man natürlich nicht so viel Abtrieb braucht, sondern ein 12 Kilometer großer Kreis hat man bei 400 unglaublich hohe G-Kräfte seitlich. Das heißt, es ist ein Gefühl, als wenn man immer sehr, sehr schnell durch eine Kurve fährt. Tut man ja auch. Und zwar mit G-Werten, die trotz Steilkurve im Bereich 0,8, 0,9 G liegen. Ein G ist mit harten Reifen normalerweise in etwa die Haftungsgrenze. Das heißt, man ist ganz knapp drunter. Man braucht also Abtrieb. Viel Abtrieb heißt beim Elver große Flügel. Große Flügel, vorne und hinten, heißt aber auch immer schlechter CW-Wert. CW-Wert ist ja der Wert, die äh, Strömungsgünstigkeit eines Körpers. Und je geringer oder je besser die Strömungsgünstigkeit ist, desto schneller kann ich natürlich fahren. Ich hab, wir hatten damals in dem Auto 840, 43 PS oder irgendwie sowas ganz Krummes. Das war zu der Zeit auch für uns das absolute Maximum, immerhin 2004, ist jetzt ja nur noch schon fast 20 Jahre her. Das heißt, wir mussten also die... Aerodynamik optimieren. Auf der einen Seite Abtrieb, auf der anderen Seite den möglichst geringen CW-Wert. 
Und was ist immer das Allereinfachste, wenn man sich äh, zu solchen Projekten durchringt? Äh, man guckt möglichst viel ab. Schon ganz, ganz früh hat Porsche in Le Mans auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, wo man in den 70er, 80ern auch schon 400 gefahren ist mit den Rennautos, Rennautos gebaut mit sogenannter Langheckversion. Das heißt, das Auto wurde nach hinten ganz weit verlängert, damit die Heckflügel möglichst klein ausfallen können und relativ weit hinterm Auto sitzen. Das hat den Effekt, dass eben aufgrund des langen Hebelarms, der Flügel sitzt ganz, ganz weit hinter der Hinterachse, äh, braucht man nur weniger Kraft auf den Flügel, um trotzdem tollen Abtrieb an der Hinterachse zu haben. Außerdem ist ein langes Auto aerodynamisch immer besser, weil die Strömung besser anliegt am Fahrzeug. Aufgrund der Tatsache habe ich dann gesagt, Mensch, wir bauen den Heckflügel nicht oben drauf, wir bauen den so weit wie möglich hinter das Auto, in der Hoffnung, dass wir einen ähnlichen Effekt haben wie bei den äh, Le Mans Langheck-Versionen von Porsche. Und die Rechnung ist zum Glück auch aufgegangen. Wir brauchten keinen großen Heckflügel. Wir konnten mit einem Heckflügelprofil, was wir vom 996 Turbo übernommen haben, also das Originalprofil, äh, das ja normalerweise hydraulisch ein- und ausfährt, das haben wir benutzt, haben eine spezielle Halterung gebaut, haben das Ganze, zumindest in Nado, kombiniert mit einem Heckdeckel eines 996 Cup Fahrzeugs, was eine kleine Abrisskante hat und haben direkt hinter die Abrisskante unseren Flügel gesetzt. Die Kombination war so klasse, dass wir an der Hinterachse leichten Abtrieb hatten und an der Vorderachse äh, ebenfalls. Das Auto lag toll. Wir hatten vorher, wir waren acht Stunden lang in Nado bei unserer Hochgeschwindigkeitsfahrt, wir hatten acht oder neun unterschiedliche Flügelkombinationen dabei, äh, die alle katastrophal waren, inklusive eines bestimmt ein Kilometer langen Drifts bei 350. Mein Beifahrer, äh, an seiner Stelle wäre ich hinterher nicht wieder eingestiegen, äh, er ist aber wieder weiter mitgefahren, das nur am Rande. Die per Kombination war so perfekt, dass wir also relativ entspannt die 392 im Kreis fahren konnten. Ja, das war also das Thema äh, Heckflügel beim V400. Da haben wir aber noch eine Frage. Dieses Auto ist manuell, oder? Ja, also in dem Auto hatten wir ein ganz normales äh, Sechsganggetriebe und zwar das Getriebe, was ursprünglich auch in dem GT3 drin war. Haben wir aber zusätzlich auf eine verstärkte Kühlung umgebaut in dem Fahrzeug, weil wenn man lange sehr schnell fährt, wird das Getriebeöl extrem heiß. Damit das Ganze aber haltbar und standfest ist, haben wir eine sehr, sehr große externe Ölkühlung in das Getriebe eingebaut und haben natürlich äh, eine andere Übersetzung eingebaut. Bei dem Fahrzeug sogar recht aufwendig. Wir haben ein anderes Kegeltellerrad eingebaut. Es gab mal eine Übersetzung, die Porsche für Südamerika hergestellt hat, die deutlich länger war. Die ist in das Auto reingekommen und dann noch mit einem angepassten sechsten Gang. Also der Umbauaufwand war in jedem Detail bei dem Fahrzeug sehr groß. Und wir haben uns vorher lange Gedanken gemacht, nicht nur zum Flügel, sondern auch zum Getriebe, zur Übersetzung, zu den Reifen, zur Aerodynamik, zu allem. So, das war der V400. Dann haben wir im Prinzip alles Wichtige weg. Wir haben nur noch ein ganz paar allgemeine Fragen, die sich nicht speziell auf ein Auto, sondern zum Teil auf Produkte und andere Sachen beziehen. Die erste Frage. 9FF produziert oder produzierte ein Produkt, das die 997 Allradfahrzeuge zu Heckantrieb konvertieren können. Ja, das ist richtig. Beim 997 Turbo ist der Allradantrieb elektronisch gesteuert. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach nur die Kardanwelle ausbauen, das Vorderachsdifferential und die Antriebswellen und bin dann fertig damit. Dann setzt das Auto in diversen Steuergeräten Fehler, das äh, speziell im Allradsteuergerät und dann natürlich auch daraus folgend im äh, ABS, PSM und im Motorsteuergerät. Letztendlich dann aber auch irgendwann im ganzen, ganzen Fahrzeug. Wir haben ein Steuergerät, was nötige Daten an die Steuergeräte sendet, damit es keine Fehler gibt. Das haben wir weiterhin im Programm. Man kann dann eben alles ganz normal ausbauen. Das Steuergerät wird unter das Fahrzeug gebaut, wird an die beiden Originalkabel mit angeklemmt, die normalerweise am Vorderachsdifferential dran sind. Und dann kann man sein Allrad, Ex-Allradfahrzeug schön als Zweiradfahrzeug bewegen, genau wie ein GT2. Das war die eine. Dann haben wir hier noch eine allgemeine Frage und zwar... Erzählt doch bitte mal was über die Zusammenarbeit mit JP. <lacht> ja, JP, Jean-Pierre Krämer. Jean-Pierre hat früher bei uns, schon sehr lange her, 10, 12, 13 Jahre, äh, als Verkäufer bei uns gearbeitet. War eine sehr nette Zeit. Er hat dann irgendwann bei uns aufgehört, weil er sich selbstständig machen wollte, äh, was er ja auch sehr erfolgreich getan hat. Äh, wir verstehen uns gut. Es gibt zurzeit keine akute Zusammenarbeit, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Äh, wollen wir mal gucken, was noch für Projekte zusammen geben kann. Und dann haben wir noch eine, die liegt mir auch so ein bisschen am Herzen. Darf man fragen, was aus dem 991.2 Turbo mit 950 PS, der bei abzusehen war, geworden ist? Ja, das darf man sehr gerne fragen. 
Also zum einen hat das Auto nicht 950, sondern 1000 PS. Ist eins von unseren äh, Kundenfahrzeugen mit 1000 PS. Das Auto ist ja im Test bei Abt kaputt gegangen. Ein Turbolader ist kaputt gegangen, ist festgegangen, weil er überdreht hat. Der Grund dafür ist relativ einfach. Das Auto war längere Zeit in Kundenhand, ich weiß nicht, ein, anderthalb Jahre. Und hat der Kunde sich entschieden, äh, oh, wir machen jetzt mal einen Test mit dem Abt zusammen. Dann sind die zusammen zum Prüfstand gefahren. Und haben sich nicht mal gewundert, dass der Prüfstand nur 950 PS angezeigt hat, anstatt der 1000, die wir auf unserem Prüfstand gemessen haben. Der Grund dafür war nämlich, dass schon zu dem Zeitpunkt was defekt war. Und zwar ein ganz kleines Bauteil, das originale Schubumlaufventil. Das Schubumlaufventil soll ja Ladedruckschläge bei schlagartigem Schließen der Drosselklappe vermeiden und auch zu hohe Drücke im Leerlauf vor der Drosselklappe, damit das Ganze im Kreis gefördert wird. Äh, jedenfalls war eins davon defekt. Das hat zur Folge, dass das Ladedrucksystem nicht ganz dicht ist, was dann wiederum zur Folge hatte, dass das Auto auf dem Prüfstand nur 950 PS hatte, aber mit einem Turbolader der einen Seite, nämlich da, wo das Schubumlaufventil äh, defekt war, der viel zu viel drehen musste, viel zu hohe Drehzahlen hatte. Nachdem das Auto dann auf der Straße gefahren wurde, äh, mit zig Beschleunigung, was so ein Auto normalerweise ganz easy wegsteckt, weil die Programmierung ist weit weg von jeglicher Grenze, hat dann der Turbolader irgendwann aufgegeben. Logischerweise, wenn der ausgelegt ist, ich sag mal für 120.000 Umdrehungen und macht die ganze Zeit lang 180 oder 200.000, weil er irgendwie probiert, den Ladedruck zu erreichen, obwohl er es gar nicht kann. Ist ja schließlich ein Loch im System, der Schubumlaufventil ist nicht, äh, arbeitet nicht so wie es soll und hält nicht dicht. Dann geht er eben kaputt, weil der, so eine Größe hat der Turbolader. Der kann gar nicht mehr so schnell drehen. Wenn er so schnell dreht, sind die Flügelspitzen weit über äh, der Schallgeschwindigkeit und dann äh, gibt es komische Strömungen. Das Ganze fängt an zu vibrieren und irgendwann fliegt er einfach auseinander. So ist es bei dem auch passiert. Er ist zum Glück nicht auseinandergeflogen, sondern die Lagerung ist nur einfach festgegangen. Ja, und weil so ein Auto zum Glück schlau ist, wenn sich der Turbolader nicht mehr dreht und der äh, Ladedruck zu sehr von dem abweicht, was programmiert ist, dann sagt das Auto, jetzt mache ich hier gar nichts mehr, jetzt fahre ich nur noch mit ganz kleinem Ladedruck. Ja, und das ist genau passiert. Die Reparatur war übrigens relativ einfach. Wir brauchten ja nur den Turbolader zu reparieren. Wir haben dann in dem Falle gleich beide gemacht, äh, haben zwei neue Schubumlaufventile eingebaut und schon war der ganze Fall wieder erledigt. Wir werden mit dem Auto auch in Kürze einen schönen Fahrbericht bringen, mit einer Leistungsmessung und allem drum und dran, um dann einmal das Auto mal richtig zu präsentieren in einem Zustand, wie wir es an die Kunden ausliefern. Weil bei so einem Fahrzeug, 991.2 Turbo S mit 1000 PS Umbau, den wir ja auch eintragen können, wir haben Gutachten dafür, geben wir 50.000 Kilometer oder zwei Jahre Gewährleistung. Also jeder, der jetzt denkt, äh, sowas kann ja nicht halten oder so einen blöden Spruch wie der abmacht, äh, äh, da loszulassen, äh, dem braucht man keinen Glauben zu schenken. Totaler Blödsinn. Wir haben so viele Autos davon umgebaut. Wenn die alle kaputt wären, würde ich hier nicht mehr sitzen können. Also, das lag mir ganz doll am Herzen. Ich freue mich auf eure nächsten Fragen und bin gespannt, was ich dann alles beantworten kann. Ciao, macht's gut, bis bald wieder.